रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्चुअली द ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर इस टॉपिक uh, में हम पिछले लेक्चर का ओवरव्यू ही देखेंगे क्योंकि उसमें हमने ए की बात की थी क्योंकि हमने कहा था ए टी पी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल ए टी पी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल सेल के लिए जो एनर्जी की करेंसी है क्या मतलब कि सेल के पास ऐसा मॉलिक्यूल है ए जिसको वो यूज़ करवा के सेल को क्या देता है एनर्जी देता है और इस एनर्जी के थ्रू सेल डिफरेंट प्रोसेस जो है उनको परफॉर्म करता है चाहे वो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो एंडोसाइटोसिस हो एक्सोसाइटोसिस हो आपने काफ़ी सारे मेथड पढ़े सेल में जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो किस शक्ल में एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी ए का हमने एब्रीवेशन देखा था कल ये था एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ठीक है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपसे एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन एंड हु डिस्कवर्ड द ए जो कि आपका साइड बॉक्स है ठीक है तो हम लिखते हैं कि 1929 के अंदर कारल लोह मैन ने जो है वो एक मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाया और वो मॉलिक्यूल कौन सा था ए था उसने कहा ए का जो मॉलिक्यूल है दैट इज द मेन मॉलिक्यूल दैट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के एनर्जी के ट्रांसफर के लिए जो सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा ए है और वो किसने बताया हमें कारल लोमैन ये आपसे पूछा जाता है कि कब और किसने ए को इंट्रोड्यूस करवाया तो 1929 में कारल लोमैन ने एक मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाया और हमें पता चला कि ये मॉलिक्यूल क्या काम करता है ये एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है किसके अंदर काम कर रहा होता है ये सेल में फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी को क्या किया जा रहा होता है कन्वर्ट किया जा रहा होता है ठीक है तो ये हमारे पास कौन सा किसने डिस्कवर कराया फिर बेटे नाइनटीन के अंदर फ्राइड स्लिप को जो है प्राइड स्लिप मैन को जो है वो 1941 में नोबल प्राइज भी मिला क्या मिला नोबल प्राइज ठीक है अब नोबल प्राइज क्यों मिला इसको इसी के ऊपर क्योंकि इसने इसी ए के मॉलिक्यूल को फर्दर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका स्ट्रक्चर और ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में क्या की एक्सप्लेन की ठीक है अच्छा इसके अलावा आपने ए के बारे में पढ़ा था कि ए जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है ए क्या है न्यूक्लियोटाइड है ठीक है और एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बनता है तीन चीजों से मिलकर बनता है वो कौन कौन सी थी हमारे पास जी बेटे फाइव कार्बन शुगर थी नाइट्रोजनस बेस थी और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप्स थे अगर एक फॉस्फेट लगा देते थे तो वो हमारे पास क्या बन जाती थी ए टी पी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट ए डी पी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट ए एम पी अच्छा एक और बात याद रखनी है ये सारे कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं क्योंकि जब भी हम एब्रीवेट एब्रीवेट करते हैं किसी भी वर्ड को तो हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं ठीक है छोटा ए टी पी नहीं लिख देना ऐसे लिखोगे ना ए टी पी तो ये गलत हो जाएगा ठीक है हमेशा आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है सबसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन है और अनर्जी कौन से बॉन्ड में स्टोर होती थी हमने कहा था फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के दरमियान जो बॉन्ड है उसको नॉर्मल बॉन्ड ऐसे सिंपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाते सिर्फ हम इसको ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं कि ये बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड है जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी किलो कैलोरी पर मोल फिर हमने कहा था अगर किलो ना लिखे तो सेवन कैलोरी पर पर मोल का मतलब था कि एक बॉन्ड तोड़ने से नहीं एक मोल बॉन्ड तोड़ने से इतनी एनर्जी रिलीज होगी ठीक है अच्छा फिर इसके अलावा वो कहता है कि ऐसा ही है जब हम फूड खाते हैं जब हम क्या खाते हैं फूड खाते हैं तो हमारी फूड में क्या होती है एनर्जी हमारी फूड में ना ग्लूकोज होता है ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं जब इनको ब्रेक करवाया जाता है तो इनसे कौन सी एनर्जी रिलीज होती है पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी की टाइप है किसकी टाइप है केमिकल एनर्जी की टाइप है ठीक है अच्छा इस पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर कर देते हैं किस मॉलिक्यूल में स्टोर कर देते हैं ए पहले कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ए होता है या 
ए एम पी होता है ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल है इनके अंदर हम ये फूड से एनर्जी लेके डालते हैं और साथ में फॉस्फोरस ऐड करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ये है तो यहाँ पे दो दो दफा रिएक्शन होगा पहले ये एडीपी बनेगा फिर एडीपी से तो इसका मतलब हम फूड से एनर्जी लेके किस में स्टोर कर देते हैं वो कहता है ऐसे ही है जैसे आपके पास पैसे ज्यादा हो जाए आप उनको बैंक में स्टोर करना शुरू कर देते हो जैसे आप घर में आप अपने जो है वो मनी बॉक्स के अंदर जो है वो पैसे जमा करने लगते हो सिक्के डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो एक एक दो दो करके ऐसा ही है जब हमारे पास फूड आती है तो उसमें जो एनर्जी होती है हम उस एनर्जी को निकाल के हम एटीपी के अंदर बना के स्टोर कर लेते हैं जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो हम ए के मॉलिक्यूल को कहते हैं चल भाई जो एनर्जी हमने आपको दी थी वो हमें वापस करो ठीक है क्लियर फिर आपने कल ये पढ़ा था कि जो ए बनती है ए इज प्रोड्यूस्ड कब बनती है इन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एनर्जी ये देखो फूड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसका मतलब हम ऑक्सीडेशन के जरिए फूड में से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं फूड में से एनर्जी जब यहां से एनर्जी रिलीज करते थे तो हम रिलीज का मतलब ये नहीं कि बाहर निकाल देते थे रिलीज का मतलब ये था कि फूड से निकाल के एटीपी में स्टोर कर दिए फूड से निकाल के ए में स्टोर कर दिए तो इसका मतलब जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है फूड से तो तब ए बन रही होती है तो ए इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस और फिर हम कहते हैं ए इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एनर्जी ड्यूरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर या एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही हो जिसमें एनर्जी उसमें हम एटीपी को इस्तेमाल करवा लेते हैं एटीपी को कहते हैं हमने आपको एनर्जी दी थी और किस शक्ल में स्टोर कराई थी फॉस्फोट और फॉस्फेट और फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के दरमियान बॉन्ड में फिर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करके जो एनर्जी दी थी उतनी एनर्जी से ये बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल और जब हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब रिलीज भी कितनी होगी इतनी ही होगी ठीक है तो एक दफा ये जो साइड बॉक्स है उनकी रीडिंग कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट फोटो सेंथिस का टॉपिक देखते हैं ये पेज नंबर है हमारे पास डबल वन नाइन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एन्यूक्लियोटाइड कार्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो ये साइड बॉक्स देखो जरा इसी के बिल्कुल पैरल लिखा हुआ है एटीपी वाज डिस्कवर्ड इन 1929 बाय द कार्ल लोमैन वाज प्रपोज टू बी द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल बाय नोबल प्राइज विनर फ्राइड स्लिप मैन इन 1941 इसी मॉलिक्यूल के ऊपर 1941 के अंदर फ्राइड स्लिप मैन को क्या भी मिला नोबल प्राइज ये नीचे जरा देखो नीचे बॉक्स में लिखा हुआ बिकॉज ए प्लेज एन सेंट्रल रोल इन एनर्जी करेंसी इन ऑल द ऑर्गेनिज्म तमाम जानदारों में ए टी पी का बहुत ज्यादा अहम रोल है मैंने आपको बताया था ना कि और भी काफी सारी नाइट्रोजनस बेसिस होती है जैसे यहाँ पे एडिनिन थी ना तो एडिनोसिन बना दी गोनिन होगी तो गोनोसिन सेल में सिर्फ ए टी पी ही नहीं होती और भी काफी सारे मॉलिक्यूल होते हैं जी टी पी भी होती है गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी होती है ये एक अलहदा न्यूक्लियोटाइड है लेकिन चीफ एनर्जी जो हमारे बॉडी में जो इस्तेमाल कराते हैं वो कौन है ए वाला न्यूक्लियोटाइड इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जी वाले को बहुत कम यूज किया जाता है ठीक है इट मस्ट हैव अपेयर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ इट मस्ट हैव अपेयर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ वो कहता है लेट के किसी भी जानदार की लाइफ जब स्टार्ट होती है तो उसकी डिवेलपमेंट के लिए ग्रोथ के लिए सेल डिविजन के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है या नहीं होती होती है तो क्या ए बाद में पैदा होने के बाद में बनवानी चाहिए या जब अभी उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है तब से ही बनानी शुरू कर देनी चाहिए जी वो कहता है कि जब भी किसी जानदार की लाइफ स्टार्ट होती है तो ए शुरू से ही बनानी शुरू कर देनी चाहिए तो दोबारा पढ़ देता हूँ इट मस्ट हैव अपेयर्ड इसको आ जाना चाहिए इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द लाइफ जिंदगी के शुरू शुरू वाले पहलुओं में इसको बनना शुरू हो जाना चाहिए पेज नंबर निकालो जरा वन ट्वेंटी इस पर भी साइड बॉक्स है वेन द सेल यूज एनर्जी टू बिल्ड ए जब एक सेल एनर्जी इस्तेमाल करता है और एटीपी बनाता है कहां से बनाता है फ्रॉम एडीपी या एडीपी को किस में कन्वर्ट करता है पहले वो इधर देखो यहां पे वो बता रहा है कि ए से पहले एडीपी फिर एडीपी से एटीपी या तो वो एडीपी से एटीपी बनाएगा या ए को पहले फिर एडीपी से एटीपी बनाएगा तो कहता है कि वेन सेल यूज एनर्जी टू बिल्ड ए फ्रॉम ए और ए फ्रॉम ए That may really storing energy as we put money in the bank. जैसे हम बैंक में मनी जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं एनर्जी जो है वो स्टोर कर रहे हैं इन ए टी पी मॉलिक्यूल क्लियर बेटे बेटे होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक यू अल्लाह हाफिज़